What a mighty blessing to be here. As you have heard in the first segment, we are living through very historic time in the church. And I'm just very grateful that the Lord has remembered the church. Ja minä olen siitä hyvin kiitollinen, että Herra on muistanut seurakuntansa. Kun Herra näytti minulle sen tavan, millä tavoin hän tulee ylös tempaamaan seurakuntansa. Minä tiedän siitä aika paljon tuosta seurakunnan poisotosta. My heart trembled. Minun sydämeni vapisi, tärisi. Especially when I saw the church that the Lord will take. He showed me the church. He was, I've seen it. He took the church already. I have seen that day. Erityisesti sen, kun minä näin sen, kuinka hän otti ylös seurakuntaansa. Olen nähnyt tuon päivän. And it was breathtaking. Se oli henkiä salpaavaa. In fact, he has already shown me also how he will pull them to one part side of the earth above there. And that's where they are raptured from. Itse asiassa hän on jo minulle näyttänyt sen, kuinka hän tulee siirtämään seurakuntaansa yhdelle puolelle maapalloa ja nostamaan sen ylös siitä, sinne tempaaminen suuntautuu. Mutta kun näin sen seurakunnan, minkä herrakunta ylös tempasi, ja kun vertasin sitä siihen seurakuntaan, sen kaltaiseen seurakuntaan, minkä omilla silmilleni näen nyt maan päällä, I had no choice but to cry for the church. Minä en voinut valita muutoin kuin itkeä seurakunnan tähden. I woke up to the reality that on that day of the coming of the Messiah. Heräsin siihen todellisuuteen, että tuona Messiaan tulemuksen päivänä Scripture must be fulfilled. Kirjoitusten täytyy käydä toteen. If the scripture in Hebrews chapter 12 verse 14, jos Hebrealais kirjeen ja luvussa 12 ja 14 says, sanoo näin, that make every effort to live in peace with all men, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa, and to be holy, ja pyhitykseen, and he finishes by saying, ja hän lopettaa tämän jakeen sanomalla. For without holiness, sillä ilman sitä, nobody, ei kukaan, will see the Lord. Ole näkevä Herraa. If that is what the Scripture says in the Living Bible, jos Raamattu kerran elävässä sanassa on sanoa näin, then you can be sure, niin voit olla varma siitä, that on that day, että tuona päivänä, without holiness, ilman pyhitystä, you will not see the Lord. Et tule näkemään Herraa. And that's why I said this is a tremendous wake-up call. Sempä tähden sanonkin, että nyt on kysymyksessä suuren suuri herätyskutsu. I am glad the Lord has remembered the church. Olen iloinen siitä, että Herra on muistanut seurakuntaansa. And so in this way we can prepare. Joten tällä tavoin voimme tehdä valmisteluja. And every rebuke you see the Lord speaking here. Ja jokaisen nuhteen, jonka näet Herran tässä sanovan. When he's saying stop the homosexuality in the church. Kun hän sanoo, että lopettakaa homoseksuaalisuuden harjoittaminen seurakunnan keskellä. When he's saying change the dressing of the women in the church. Kun rebuke it as a pastor that they may change. Kun hän ikään kuin pastorin tavoin nuhtelee naisten pukeutumistapaa seurakunnan keskellä. When he's saying we should stop our young men in the church from watching pornography, smoking and drinking alcohol. Kun hän sanoo, että meidän tulee saada aikaan se, että meidän nuoret miehemme seurakunnan keskellä lakkaavat katsomasta pornografiaa ja juomasta alkoholia. When he says Finland and Europe. Kun hän sanoo Suomi ja Eurooppa. Stop the lukewarm salvation. Lakatkaa olemasta tällaisia haaleita pelastettuja. Lukuom, you are neither here nor there. Ette ole siellä, ettekä täällä olette haaleita. Sometimes people wonder, are you really born again? Joskus ihmiset jopa ihmettelevät, että oletko sä ihan oikeasti uudesti syntynyt. When he says, stop the liberal salvation. Kun hän sanoo, että lakatkaa tämä liberaali pelastus. That is love. Niin kysymyksessä on rakkaus. A lot of love. Suuri, paljon rakkautta. That is God remembering the church. 
Siinä on kysymyksessä Jumala, joka muistaa seurakuntansa. Halleluja. Halleluja. And now I want to talk here very carefully about another instruction to the church. Nyt haluan puhua hyvin varovaisesti ja tarkasti erästä toisesta ohjeestaan Jumala, Jumalalta seurakunnalle. We have seen Meillä on synti. That this is not Christian television the way you know it. Me olemme nähneet sen, että kysymyksessä ei ole kristillinen televisio, niin kuin tunnet sen. No. Ei. This is not. Tämä ei ole se. We have seen Meillä on that this is now the portal. This is the vein through which the Lord is transmitting his message to the church. Me näemme, että tässä on nyt se väline, mitä kautta Herra välittää sanomansa seurakunnalle. We saw Me näemme in the first segment Ensimmäisessä osiossa that this is not Christian TV the way you have known Christian TV. Ei ole kysymyksessä tavallinen kristillinen TV sellaisena kun olet sen oppinut tuntemaan. This is now the voice of the Lord to the nations. Nyt on kysymyksessä Herran ääni kansakunnille. Because if you watch Christian TV you see apostasy. Jos katselet yleensä kristillistä TV:tä näet sitä sun tätä. You see them doing other things there, entertaining clients. Näet kuinka he siellä viihdyttävät asiakkaitaan. No, ei. Not here. Ei täällä. Here, the bride of Christ is being prepared. The garment is being prepared. Täällä Kristuksen morsianta valmistetaan. Täällä hänen vaatteitansa valmistellaan. Hallelujah. Hallelujah. Because in the book of Revelation chapter 19, koska ilmestyskirjan luvussa 19, verse 6 to verse 9, he describes the day of the coming of the Messiah. Hän kuvaa tätä Messiaan tulemuksen päivää. And he says, ja hän sanoo näin, Revelation, turn with me to Revelation 19. Katsotaan yhdessä ilmestyskirjan luvusta 19, verse 6 to verse 9. Jakeesta 6 jakeeseen 9. He says, then I heard. Hän sanoi, ja minä kuulin. What sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljouden vetten, pauhinen ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, Hallelujaa, sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Let us rejoice, verse 7, let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Ja he seitsemän. Iloitkaamme ja riemutkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Vas 86. Ja kesä kahdeksan hän sanoo. Fine linen, bright and clean was given her to wear. Ja hänen annettiin pukeutua liina vaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. And then he finishes there by saying, fine linen stands for the righteous Acts of the saints. Ja, Righteousness. ja tämän jakeen hän päättää sanoihin, se liina on pyhien vanhurskautus, vanhurskautus. Vas 9, then he, he defines, vas 9, he redefines the meaning of the blessing of God, vas 9. Ja jakeessa 9 hän määrittää tuon Herran siunauksen. He says, hän sanoo näin. And the angel said, write this. Ja hän sanoo, kirjoita, ensin hän sanoo. Blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. Autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. So you may say, look, we are blessed, or oh, oh, pastor bless me, I am blessed. Sä voit sanoa näin, että joku pastori minua siunasi, mä olen siunattu. But let me ask you one thing. Mutta kysynpä sinulta erästä asiaa. That blessing you have. Tuo siunaus, mikä sinulla on. Does it connect you to the wedding feast of God, of the lamp inside heaven. Yhdistääkö tämä sinut tuohon karitsan häätilanteeseen taivaassa? Instead, sen sijaan, we have seen the church pursuing the blessings of the earth. Me olemme nähneet, kuinka täällä 
eri tavoin jaetaan maailman siunauksia. That they may live better here and forever longer. Että ne voisivat täällä elää hyvin ja pitempään. The Lord is saying through this scripture that celebrates the rapture. Herrahan sanoo tässä, jossa juhlitaan ylöstempaamista. That if there is any blessing in your life from God, jos sinun elämässäsi on siunauksia Jumalalta, that blessing must draw you into the eternal kingdom of God. Tuon siunauksen tulee vetää sinua lähemmäksi iän kaikista Jumalan valtakuntaa. And that is why he is calling for repentance. Ja senpä tähän hän kutsuu katumukseen, parannuksen tekoon. He is saying, don't worship before me when you are on those tight clothes. Showing your body, don't do that. Hän sanoo, don't do that. Don't mix the blood of Jesus with that. Hän sanoo, älä palvo minua noissa tiukoissa vaatteissasi. Älä sekoita Jeesuksen verta tuohon. He's saying the blood of Jesus is the ultimate sacrifice. There is no other. Hän sanoo, että Jeesuksen veri on kaikkein ylin siunaus, anteeksi uhri, minkään yläpuolelle, ei, sen yläpuolelle ei tule mitään. You don't need to mix it with something else. Sun ei tule sekoittaa sitä minkään toisen kanssa. And he says, ja hän sanoo, that Jesus went to the cross once. Hän sanoo, että Jeesus meni ristille vain kerran. You rather make sure that you are born again and delivered by this Fast Calvary. Ole varma siitä, että sinut on pelastettu ja pesty hänen veressään tuon ensimmäisen kolkatan tapahtuman perusteella. If you are not delivered by this fast Calvary. Jos sinua ei ole vapautettu tämän ensimmäisen kolkatan työn perusteella. He is saying. Hän sanoo. There will not be a second Calvary. Ei tule toista kolkataa. Did Europe understand me today? Ymmärsikö Eurooppa minua nyt? Oh yes, today it is coming to you clear, loud and clear. Kyllä, tänään hän tulee hyvin selvä äänisesti, kova äänisesti sinun luoksesi. I know a lot of people have preached to you lies and they're back parting you, painting you with, with caramel sweetness. Monet ovat kuitenkin taputelleet sinun selkäsi aikoinaan ja peittäneet sinut tämmöisellä karamellin makeutuksaineella. Oh, don't worry, the, the, the grace, ah. there is grace. The love of Jesus, the blood is flowing. Älä hermostu, älä hermostu, on olemassa armo. Jeesuksen veri virtaa. But the Lord has sent me to tell you about the eternal kingdom of God. Mutta Jumala on lähettänyt minut kertomaan sinulle Jumalan iankaikkisesta valtakunnasta. And to tell you that if the church in Europe will not repent and turn away from sin and change her ways, she will not enter. Ja kertomaan teille, että jos Euroopan seurakunta ei käänny pois synneistään, niin eivät pääse sisälle valtakuntaan. We are not reading now, but the book of Hebrews chapter 6, 4 to 6. Emme lue nyt tätä, mutta hebrealaiskirja luusta 6, jakeesta 4, jakeeseen 6. Over there, he warns about the abuse of grace. Siellä hän varoittaa armon väärinkäytöstä. Hebrews chapter 10, 26 to 31. He again warns about the abuse of the grace. Hän jälleen varoittaa armon väärästä käytöstä. Second Peter chapter 2 verse 19 to 22. Toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 2 jakeessa 20 jakeeseen 22. There he talks very strong. Hän puhuu siellä hyvin väkevästi. He says. Hän sanoo You had rather not have known salvation than to receive Jesus and then go back to the world. Olisi parempi, että et olisi koskaan vastaanottanut pelastusta, koska jos olet sen vastaanottanut ja palaat jälleen maailmaan, sinun käy huonommin. There he says, hän sanoo siellä, that if you receive Jesus and then trash righteousness again, jos siellä nyt tämä sanotaan, että jos otat vastaan Jeesuksen ja sitten niin kuin hylkäät vanhurskauden. Go back to the world the way I see in the church in Europe. Mene takaisin maailmaan, niin kuin näen seurakunnan tekevän Euroopassa. There he says. Silloin hän sanoo siellä. That your final condition is worse off than in the beginning. Että sinun lopullinen tilanteesi, tilasi, on huonompi kuin alkuun, alun alkujaankaan. And he talks very strong in that scripture. Siinä jake, jae ryhmässä hän puhuu hyvin väkevästi. He says a dog which has vomited goes back to eating the vomit. Hän sanoo, että koira palaa oksennukselleen. Let us be careful. Olkaamme varovaisia. The Messiah is coming. 
Messias on tulossa. The Lord has revealed to me a lot about the coming of the Messiah. Herra on paljastanut minulle paljon Messiaan tulosta. And that's why we are going all over the globe right now. Sen tähden me kuljemme ympäri maailmaa tällä hetkellä. Everybody, every nation is hungry. They want to hear about this. Jokainen kansakunta on nälkään ja haluaa kuulla tästä. But this is not for just hearing. Mutta nyt ei ole kysymys siitä, että vain kuulee. This is for transforming the church. Vaan kysymys on siitä, että seurakunnan tulee muuttua. Hallelujah. Hallelujah. I want to share one message here. Yhden haluan vielä jakaa sanoman täältä. When Isaiah saw the latter glory of this hour. Kun Jesaja näki tämän lopun ajan kirkkauden. When you look at the book of Isaiah chapter 26. Kun me katsomme Jesajan kirjaa lukua 26. Isaiah saw this glory. Jesaja näki tämän kirkkauden. I'm going to share this very briefly in a very important way. Jaan tämän nyt hyvin nopeasti, hyvin tärkeällä tavalla. Isaiah 26 verse 19 onwards. Jesaja 26 jakeesta 19 eteenpäin. When you look at what Isaiah saw from that time about this day, and this visitation we are celebrating. Kun katsot sitä, mitä Jesaja tuolla hetkellä näki tästä ajasta, joka tulee tähän Jumalan vierailuun. You see Isaiah assigning a purpose, a role for that glory. Ymmärrät sen, että Jesaja tässä määrittää tuolle kirkkaudelle tietyn osan, tietyn roolin. Isaiah 26, 19. Jesaja 26, jäi 19. He says, but your dead will live, their bodies will rise. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun katseesi on valkeuksien katse ja maa tuo vainajat ilmoille. This is tremendous. Tämä on aivan valtavaa. This is very Powerful, this one here. Tämä on todella väkevä tämä tässä. Because you see that when Isaiah saw this visitation of this hour. Te näette tässä, kuinka Jesaja näki tämän Herran vierailun tässä ajassa. The glory of this hour. Tämän hetken kirkkauden. Look what happened. Katso mitä tapahtui. Isaiah saw that that glory was going to revive the church. Revival. Jesaja näki, kuinka tuo kirkkaus tulee herättämään seurakunnan. Tulee herätys. That's why Isaiah announces the joy that is throbbing in the heart. Say, shout for joy. Shout for joy because he sees revival, renewal. Senpä tähden Jesaja sanoi, että iloitkaa ja riemuitkaa, sillä hän näkee tuon herätyksen, ilon. But Isaiah calls this glory the morning dew. Mutta tässä Jesaja kutsuu tätä kirkkautta aamukasteeksi. Meaning, the dew that prepares you for the morning. Joka tarkoittaa sitä, että se on sitä kastetta, joka tekee valmisteluja aamun varalle. Isaiah sees the morning dew coming. In other words, Isaiah was saying, shout for joy, for your dew is as fresh as the morning dew. Sillä, sillä Jesaja sanoo, että iloitkaa ja huutakaa, sillä teidän aamukasteenne on yhtä tuoretta kuin aamukaste. And for Isaiah to say this, ja Kun Jesaja näin sanoo, that the coming of the morning dew now causes tremendous joy, että, celebration. Että tämä aamukasteen tuleminen saa aikaan valtavan iloitsemisen juhlinnan. That also tells you that there must have been a drought. Tämä myös tarkoittaa sitä ja kertoo sinulle, että on ollut aikaisemmin kuivuuden aikaa. There must have been a thirst. On ollut, ollut jano. That tells you there must have been a closed heaven. Se kertoo myös sinulle, että on täytynyt olla suljettu taivas. That is the only way when it arrives, you celebrate. Sehän on ainoa syy, miksi sitten kun se vihdoin tulee, silloin iloitaan ja juhlitaan. And you see Isaiah says, the church celebrates because the earth will give birth to her dead. Tässähän sanotaan se, että maa iloitsee siitä, kun hänelle annetaan takaisin. He says, but you are dead, we live. Siinä sanotaan, sinun ruumiisi, kuolleesi virkoavat eloon. Isaiah is trying to quantify the power of that glory. Jesaja yrittää jollain tavalla määrittää tuon kirkkauden voimaa. He's saying in other words, Hän sanoo that, toisin sanoen, that glory will have resurrection power, meaning will be so powerful, will resurrect. Se sano, hän sanoo tässä, että tuolla kirkkaudella on ylösnousemusvoimaa. Se on niin väkevää ja voimallista, että se tuottaa ylösnousemusta. For a church that has been down and low and desolate. Seurakuntaa, joka on 
alas painettu, eristetty. This is renewal. Tässä puhutaan herätyksestä. Resurrection. Uudistumisesta, Resur ylösnousemisesta. Resuscitation. Tämmöistä uudistumista. Refabrication. Uudelleen valmistamista. This is rehab. rehab. Rehabilitation of the church. Tässä on, tässä on oikein todellinen tämmöinen kierrättäminen kysymyksessä. Uudelleen käyttäminen. But when you go to verse 20, Isaiah sees now the role. Mutta Jesaja näkee tässä sen tulevaisuuden tilanteen. The ultimate role, why even that revival comes. Hän näkee sen syyn, miksi tuokin herätys tulee. Isaiah sees verse 20, go my people Enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourself for a little while until his wrath has passed by. Hän sanoo jakeessa 20. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. That is very powerful. Tämä on hyvin väkevää ja voimallista. Isaiah now allocates the value of this mighty visitation I'm discussing. Jesus, uh, Jesaja antaa tässä sen arvon tälle väkevälle vierailulle, mitä tässä kuvaan teille. The visitation of the glory of Jehovah himself. Jehovan itsensä kirkkauden ilmestyminen. Isaiah now sees Jesaja näkee tässä that when this cloud appears että kun tämä kirkkauden pilvi ilmaantuu with the power voimalla he says hän sanoo he now sees this cloud collect Form a special people called my people. Hän näkee sen, että tämä pilvi muodostaa tietyn erityisen ihmisjoukon, jota kutsutaan minun kansakseni. In other words, comes of a special elect. Hän ikään kuin erityisesti valitsee valitut. And he calls them my people. Ja hän kutsuu heitä minun kansakseni. Isaiah sees the, the group called my people. He sees them entering their rooms in heaven. Hän näkee, Jesaja näkee, kuinka tuo ihmisjoukko, joka nimi on minun kansani, menee sisälle omiin huoneisiinsa taivaassa. Hallelujah! Hallelujah! Isaiah sees the rapture of the church. Jesaja näkee tässä seurakunnan ylöstempauksen. He sees because of this glory the church is prepared and she enters. Hän näkee tässä, että tuon kirkkauden tähden seurakunta on valmisteltu ja se vedetään sisälle. That is very powerful. Se on todella väkevää. Because say, go my people, enter your rooms, shut the door. Hän sanoo, että mene kansani kammioihisi, sulkekaa ovet jälkeenne. But if you go to John chapter 14, verse 1 to 3. Mutta jos menet Johanneksen lukuun 14, jakeesta 1, 4. You hear Jesus saying there. Näet, kuinka Jesus siellä sanoo. He's describing the rapture there. Hän kuvaa siellä ylöstempausta. And he says, hän sanoo, trust in God, trust also in me. Luottakaa Jumalaa, luottakaa minuun. And he says, I'm going to my father's place, and he says, there are many rooms there. Hän sanoo, menen isäni luokse, ja siellä on paljon asuinhuoneita. And he says, if I go there, I go to prepare a place for you. Hän sanoo, että jos minä menen sinne, minä menen sinne sen tähden, että valmistelen teille siellä sijaa. And he says, if I go to prepare a place for you, I will be back. I will come back and take you, that you also may be where I am. Hän sanoo, että jos minä menen valmistamaan teille sijaa, niin se tietenkin tarkoittaa sitä, että tulen takaisin, jotta tekin olisitte siellä, missä minä olen. Do you see the rooms Isaiah saw the church entering? Näettekö nuo huoneet, mitkä... Jesaja näki, minne seurakunta astuu sisälle. Isaiah, in other words, is saying, Jesaja toisin sanoen sanoo, that when you see this latter glory come, että kun näet tämän lopun ajan kirkkauden tulevan, then you should know that the rooms have now been prepared. Niin, It's finalized now. Niin sinä varmasti tajuat sen, että siellä huoneita nyt viimeistellään. And Isaiah now sees the church, the holy church, entering. Ja Jesaja näkee pyhän seurakunnan, seurakunnan pyhänä, Astuvan sisälle. But Isaiah calls it the morning dew. Mutta Jesaja kutsuu sitä aamukasteeksi. In English sometimes they say morning mist. Uh, joskus, When you're driving the morning, you make the mist. Joskus sanotaan englannin kielellä vähän toisin sanoen, mutta puhutaan samasta asiasta aamukasteesta. But we know that the morning dew mutta me, la, lasts only for a short time. Mutta me tiedämme, että tuo aamukaste tosiasiassa kestää vain lyhyen aikaa. In Europe here in the summer it's very hot. 
Euroopassakin kesäisin on hyvin lämmintä. If there is dew, you know the dew normally comes about 11 p.m. or so. You sit in the grass, you say, hey, I am wet. Kastehan ilmaantuu jo illalla, ehkä noin 11 aikaa, jos istut siellä ruoikossa, niin oho huomaatkin, että alat kastua. But then, when it is hot, the next day, by 7 o'clock you cannot find the dew. Mutta sitten aamulla, kun lämpö nousee, ehkä jo seitsemän aikaa, kastetta ei enää ole. Ah, that means the Lord is saying, Tämä tarkoittaa sitä, että Herra on sanomassa, that this is että tämä hänen vierailunsa aika on nopeasti ohitettu. Use it to Käytä se tehdäksesi valmisteluja. It's not going to last. Se ei tule kestämään kauaa. It's like dew. Dew is se on ikään kuin aamukaste. Sehän elää vain hetken. And most importantly, he sees the shutting of the door. Ja huomaa kaikkein tärkeimpänä se, että ovet suljetaan. The Bible says in Matthew 24. Matteus 24. We, we are really not reading. I'm just Matteuksen luvussa 24 sanotaan. Matthew 24 verse 36 all ja, the way to 42. Jakeessa 26 jakeeseen 42. He says. Hän sanoo näin. Nobody knows the day or the hour. Kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä. Meaning the day or the hour of the coming of the Messiah. Ja siinä tarkoitetaan päivää ja hetkeä, joka tulee Herran tulemiseen. And he says, hän sanoo, not even the Messiah. Ei edes Messias. Not even the angels. Ei edes enkelit. And then he says, sitten hän sanoo, like it was during the time of Noah. Hän sanoo, niin kuin oli Noan aikana. So will it be at the coming of the Messiah. Tulee olemaan Herran tulemuksessa. But the time of Noah we know. Mutta mehän tiedämme millaista oli Noan aikana. In Genesis chapter 7 verse 16, we are not reading all say. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 7 jakeessa 16. He says the animals going in were male and female of every creation. Siellä sanotaan, että eläimet menivät uros ja naaraspuolen kanssa yhtä aikaa jokaista luomakunnan kappaletta kohden. As God had commanded Noah. Niin kuin Jumala oli Noolle käskyn antanut. Then he finishes by saying, Sitten hän lopettaa sanomalla, and the Lord shut the door. Ja Herra sulki oven. In Spanish they say, Señor cerró la puerta. The Lord himself shut the door. The Lord himself. Espanjan kielessä sanotaan tämä Señor se pone jotain. Se, se, herra itse. <laughs> se, herra, señor cerró. Señor cerró. Cerró. Cerró la puerta. La puerta. Puerta is door. Por so, puerta so, so, so I like it because the Lord himself. Señor mismo. The Lord himself Kos, shut the door. Not Noah. The Lord shut the door. Koska siinä sanotaan selvästi, että Herra itse sulki oven. Ei Noah, vaan Herra itse. But when you look at what Jesus said about his coming about the rapture. Ja kun se katsot sitä mitä Jeesus puhuu omasta tulemuksestaan ylöstempauksesta. In the book of Matthew 25 he says it's like 10 virgins. Matteus luvussa 25 siellä hän kuvaa sitä 10 neitsyjen kautta. Matthew 25 verse, don't don't go there. Matteus 25 verses 1 to 3. Ensimmäistä jakeesta 3. 3:toista jakeeseen. When you look at verse 10 Kun sä katsot tätä jaetta kymmenen, Let us read only verse luetaan vain se yksi jae. Halleluja! Halleluja! I know this sounds like a bitter message. Must, mä olen varma, että tämä kuulostaa vähän katkeralta sanomalta nyt. Oh, how beautiful is the church that takes the bitter message of the cross. Kuinka kaunis onkaan seurakunta, joka vastaanottaa ristin katkeran sanoman. The bitter message of the blood. Veren katkeruuden. How beautiful is that church? Kuinka kaunis onkaan tuo seurakunta? Okay, Matthew, I'm reading Matthew chapter 25. Matteus 25. Verse 10. Jakeesta 10. Matteus 25 ja 10. But while they were on their way to buy oil, to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were already went in with him into the wedding banquet and the door was shut. Matteus 25 ja 10. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Let me finish this segment very quickly. Nyt mä haluan päättää tämän jakson hyvin nopeasti. The Lord is saying that when you see this latter glory arrive. Herra sanoo tässä, että kun näet tämän myöhäisajan kirkkauden tulleen. It is essentially an announcement 
a trumpeting that the door is going to shut. Tämä on oikeastaan suuri trumpetin puhallus, suuri ilmoitus siitä, että ovi pian suljetaan. I want to finish with one very important segment. That's how I want to finish. Nyt haluan päättää että yhdellä tietyllä hyvin tärkeällä osalla. When you look at the book of Exodus chapter 3, kun sä katselet toista Mooseksen kirjaa lukua kolme, where this cloud of Jehovah came down, missä tämä Jehovan pilvi ilmast, ilmeent, ilmastui. Again, Exodus chapter 3, precious people, verses 4 and 5, only two verses. Toinen Mooseksen kirja luku kolme ja vain kaksi jaetta. I am going to read only two verses so I can summarize with this segment here. Luen vain kaksi jaetta, jotka voin sitten kerrata tässä osassa. And he says here, Exodus chapter 3, verses 4 and 5. Hän sanoo tässä toisen Mooseksen kirjan luvussa kolme, jakeessa neljä ja jakeessa viisi. He says, when the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And then he says, and Moses said, Here I am. Ja kun Herra näki hän tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. And then he says further on verse 5, do not come any closer, God said, take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Ja jakeessa viisi hän sanoi, älä tule tänne. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Vast 6, he says, he introduces himself, says, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. Vast 6, ja jake, he introduces himself. Jakeessa 6, hän esittelee itsensä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Isakin Jumala ja Jaakobin Jumala. But we also know from the book of Acts. Mutta me myös tiedämme ja tunnemme apostolien teoista. If you look at the book of Acts chapter 2 verse 5. Jos katsot apostolien tekoja lukua 2 ja että 5. Acts chapter 2 verse 5. Apostolien teot 2 ja 5. I am finishing with this. Tähän päätän. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are very blessed to listen to this message. Te olette todella siunattuja kun saatte kuulla tätä sanomaa. Because today. Sillä tällä hetkellä. The church is preaching something else. Seurakuntien keskellä saarnataan aivan toista sanomaa. So the viewers of this television, jotta tämän TV-kanavan katsojat, now they know that this is not Christian television as usual. Vihdoinkin tajuavat, että nyt ei ole kysymyksessä tavallinen kristillinen TV. Why? Miksi? Because now here, koska nyt täällä, there is purification of the church. Täällä on seurakunnan puhdistumisesta kysymys. Hallelujah. Hallelujah. Acts chapter 2 verse 5. Apostolien teot luku 2 ja 5. Can I read now? Voiko nyt lukea? He says, now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under the heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, are these men who are speaking, aren't they Galileans? Aren't they Galileans? Ja jakeesta viisi sanotaan, ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälleen, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia. Listen to me, precious people. Kuunnelkaa nyt, rakkaat ihmiset. When the glory of Jehovah appeared to Moses as consuming fire. Kun tuolla Jehova ilmestyi pilveessä tämmöisenä kuluttavana tulevana tulena Moosekselle. The bush was burning but the bush was not burning. Siellä pensas paloi mutta se ei kuitenkaan palanut. It is burning but why is it not burning? Se paloi mutta miksi se ei palanut? Miksi se ei kulunut? And Moses stepped out to go check. Ja Mooses meni ja asteli sen luoksen nähdäkseen. And then he had Moses, Moses. Ja sitten hän kuuli sanat, Mooses, Mooses. Here I am, he answered. Täällä minä olen, hän sanoi. That became the classic calling of the prophet. Classic calling the Lord uses now. Tässä tulikin tämmöinen klassinen tapa, miten Herra nykyäänkin kutsuu profettojaan. And you see very clearly. Ja huomaat tästä hyvin selvästi. 
that when the glory of God himself appeared että kun Jumalan itsensä kirkkaus ilmaantuu there is no way Moses could ignore it no no way Moses ei pysty millään sitä niin kuin olemaan huomioimatta when the glory of the Lord appears nobody can ignore kun Jumalan kirkkaus ilmestyy kukaan ei voi olla sitä huomaamatta I am speaking this to Europe to the United States of America to Australia New Zealand where I'm heading to now However developed you are when the glory of the Lord appears for as long as you are created by the same Lord you can never ever ignore it Minä puhun tätä nyt Amerikalle, Australialle ja koko maailmalle, kaikkialle minne Herra minua nyt kuljettaa. Olet Jumalan luoma olento. Jos tämä Jumalan kirkkauden pilmi ilmestyy, et voi olla sitä huomioon ottamatta. You cannot. Et voi. And now we see when the first glory appeared at Pentecost. Nyt kun me näemme tässä kun tuo ensimmäinen kirkkauden pilvi ilmestyi helluntai päivänä. There were Jewish people staying in Jerusalem. Juutalaisia ihmisiä eri puolilta oli kokoontunut Jerusalemiin. They also could not ignore it. Hekään eivät voineet olla sitä huomioimatta. They came out in bewilderment. He tulivat ja ihmettelivät. Wow, are these people drunk? Onks nämä ihmiset juovuksissa? Who are these people? Ketä he oikein ovat? Is, aren't these Galileans? Eikö nämä kaikki galilealaisia? And I did not read the part which says Enkä lukenut sitä kohtaa, missä sanotaan that when they listened to them, they heard them speaking their own languages. We read a bit of that. Siis me luettiin vähän sitä kohtaa, missä kaikki kuulivat omaa kieltä puhuttavan. But when they listened carefully, mutta kun he kuuntelivat tarkkaan, they did not hear them declaring liberal theology he eivät kuuleet heidän julistavan liberaali teologiaa they were not declaring the abuse of the grace don't worry the blood of jesus is enough for you eivät he siellä julistaneet tätä armon väärää sovitusta eivät selittäneet että veri riittää they were not heard selling anointing oil <laughs> he eivät siellä kuuleet myytävän voiteluöljyä on tv TV:ssä. They were not heard selling prayer shawl. Siellä ei myöskään myyty näitä rukousliinoja, rukousruulia. They were not preaching the gospel of sow a seed, get your miracle. Eikä siellä myöskään saarnattu näin, että kylvä siemenesi, saa ihmeesi. They were not heard preaching the gospel of prosperity. Siellä ei myöskään saarnattu vaurastumisen evankeliumia. They were not heard, you know, uh, saying, you know, you know, we have to be gay friendly. Eikä siellä ollenkaan saarnattu, että kuule, meidän tulee olla homoystävällisiä. They were heard, he kuulivat, declaring the wonders of God. Jumalan ihmeitä saarnattavan. And the biggest wonder they were declaring, ja suurin ihme, mitä he julistivat, they were saying, he sanoivat, that Jesus of Nazareth, Jesus Nazaretista, I cannot believe he went to the cross. Ed voi uskoa, hän meni ristille. And he died there. Hän kuoli siellä. And he has resurrected. Hän on noussut ylös. With power. Ja voimassa. And now power has come. Nyt tuo voima on tullut. They were declaring the power of God in the cross. He julistivat Jumalan voimaa ristissä. Oh yes. Kyllä. Nobody can ignore when the glory comes. Kukaan ei voi olla huomaamatta sitä kun kirkkaus tulee. Moses could not ignore. Moses voi ei voinut sitä olla huomaamatta. And when the first Pentecost came, ja kun tuo ensimmäinen helluntaipäivä tuli, even the wealthy people that lived in Jerusalem, the the the, the postmodern, they were very wealthy and modern people in Jerusalem. Jopa nuo, they, were we, they were wealthy and modern like Finland. Jopa, jopa nuo <laughs> lähes yhtä modernit ihmiset, jotka asuivat Jerusalemissa kuin suomalaiset, nuo postmodernit ihmiset. <laughs> they were they were modern like Finland. He olivat yhtä moderneja kuin Suomi. <laughs> Good roads, everything. Hyviä vaatteita ja kaikkea. Living in the skyscrapers on the hill. Ja asuivat siellä pilven piirteissä mäen päällä. The affluent people. Nämä vaikutusvaltaiset ihmiset. Even they came out. Jopa nuo tulivat ulos. Nobody can ignore the glory of Jehovah. Kukaan ei voi olla huomaamatta Jumalan kirkkautta. The book of Acts. Apostolien teoissa. Acts chapter 9 verse 3. Luk- luvusta 9 jae 3. Look at this now I'm Katsotaan finishing tätä. with this. Tähän päätetään nyt. I'm finishing with this. Tähän päätän. 
Acts chapter 9 verse 3. Apostolien teot 9 ja 3. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell on the ground and heard a voice saying, Saul, Saul, why, uh, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus of Nazareth. Ja hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leivahti hänen ympärillänsä, ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet Herra? Ja hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Paul. Paavali. He was Saul. Hän oli silloin Saulus. Very educated. Hyvin sivistynyt. Very. Hyvin sivistynyt. Koulutettu. And he was persecuting the church. Ja hän jahtasi, uh, okei, okay, vainosi seurakuntaa. But when he encountered the glory of the Lord. Mutta kun hän kohtasi Jumalan kirkkauden. You cannot ignore the glory. <laughs> tätä kirkkautta ei voi olla huomaamatta. Two things changed. Kaksi asiaa muuttui. His identity changed on that day. Hänen identiteettinsä muuttui tuona päivänä. And his mission, his agenda also the life agenda changed on that day. Ja hänen elämänsä tehtävä, koko elämän päämäärä muuttui tuona päivänä. When Moses met the glory of Jehovah. Kun Mooses kohtasi Jehovan kirkkauden. In the burning bush. Siellä palavassa pensaassa. Listen to me somebody. Kuunnelkaa minua nyt joku. His identity changed on that very day. Hänen identiteettinsä muuttui juuri tuona päivänä. He stopped looking after the sheep of Jethro. Hän lakkasi Jetron lampaiden kaitsemisen. And the Lord told him, now go and take care of my sheep Israel. Hän Herra sanoi hänelle, mene ja pidä huoli minun lampaistani israelilaisista. And now he became the heavenly shepherd. Ja näin hänestä tuli taivaallinen paimen. The shepherd of the sheep of the Lord. Herran lampaiden paimen. From the shepherd of the earthly wealth, earthly sheep of Jethro, the father-in-law. Jethron maallisten appiukkonsa, maallisten lampaiden hoitajasta hänestä tuli taivaallisten lampaiden hoitaja. Even Israel in the wilderness. Jopa Israel siellä autiomaassa. When the day the cloud came down. Kun tuo pilvi tuli alas. Over the tabernacle. Siellä uh, tuon ilmestysmajan yllä. The Bible says they all came out to their tent doors holding their wives and children to look. Raamattu sanoo, että kaikki tulivat silloin teltoistaan ulos lapsineen ja vaimoineen katsoma, katsomaan. And when they, they looked, they were very shocked, very stunned, bewildered. Kun he näkivät sen, he olivat aivan hämmästyneinä. And the Bible says, ja Raamattu sanoo, and when they saw, ja kun he näkivät, fear consumed them, fear. Niin pelko valtasi heidät. And they just knelt down and worshipped him. Ja he polvistuivat ja palvoivat Herraa. Precious people. Kallit ystävät. That is the day the identity of Israel changed. Tuona päivänä heidän identiteettinsä Israelina muuttui. They, they began to follow the cloud. Heistä tuli pilven seuraajia. And because of that the Lord stamped on them a signature. Pa! Ja senpä tähden Herra iski heidän, heihin tällaisen tietyn leiman. They became God's chosen people. Heistä tuli Jumalan valitsema kansa. And their mission then became the people through whom the Messiah must come. Ja heistä tuli sen jälkeen tuo kansa, jonka joukosta Messiaan oli tultava. Europe. Eurooppa. United States of America. Amerikan Yhdysvallat. Canada, we have been to Toronto. Kanada, me olemme käyneet Torontossa. Quebec. Quebec. Australia. Australia. South America. Etelä-Amerikka. Tell me one thing. Sanokaa yksi asia. The glory has now come. Tuo kirkkauden pilvi on nyt tullut. Into the house. Sisään talo, taloon. In this modern 2013. Tänä moderna vuotena 2013. Tell me. Sanokaapa. Will you ignore the glory? Tuletteko te hyljeksimään tätä kirkkautta? Are you going to ignore this glory? Aiotko olla huomaamatta tätä kirkkautta? If you do so, you are going to be the first. Jos you're, you're going to enter the history books of heaven. Jos sinä sen niin teet, niin sinun nimesi kirjoitetaan taivaan historian kirjoihin. Tell me. Sanoppa. 
Are you going to ignore the glory of the Lord? Meinaatko sinä olla huomaamatta Herran kirkkautta? Finland. Suomi. I see you are modern. Mä näen, että olette moderneja. Beautiful streets. Kauniit kadut. Your roads are more comfortable than a flight. When I'm riding on your roads, it's more comfortable than when I'm in an aeroplane. Teidän tienne ovat mukavampia kuin se, kun matkustetaan lentokoneella. You are very educated. Tolette erittäin sivistyneitä koulutettuja. And there is peace in your streets. Ja teidän kaduilla ne on rauha. You are calm and developed. Tolette kehittyneitä. Tell me, Finland. Sanoppa Suomi. Sweden. Ruotsi. Denmark. Tanska. Scandinavia. Scandinavia. Germany. Saksa. Are you going to ignore the glory of the Lord? Aiotko todella olla huomaamatta Herran kirkkautta? Remember, muista, nobody, ettei kukaan, nobody, ei kukaan, nobody can ever afford to ignore this glory. Kenelläkään ei ole varaa olla huomaamatta tätä kirkkautta. However ancient he is, olkoon kuinka vanhanaikainen tahansa, Remember, he's the ancient God. Muista, hän on tuo vanhan aikainen ikiaikojen Jumala. And I see you are a very modern church. Ja huomaan, että olette todella moderni nykyaikainen seurakunta. Are you really going to follow the ancient God of Israel? Aiotteko te ihan oikeasti seurata tuota ikuista, iän kaikista Israelin Jumalaa? Remember, I have seen the Messiah coming for the church. Muistakaa, että minä olen nähnyt, kuinka Messias tulee seurakuntaansa varten. Prepare the way. Valmistakaa se tie. Turn away from sin. Kääntykää pois synneistänne. Organize a national repentance in Finland. Järjestäkää oikein kansallinen parannuksen teko Suomessa. Every nation must now organize a national repentance. Jokaisen kansakunnan tulee järjestää kansallinen parannus teko. And prepare the way. Ja valmistaa tie. For the coming of the Messiah. Messiaan tulolle. Repeat this prayer with me if you feel you want to return to the Lord. Toistakaa tämä rukous perässäni, jos koette, että haluatte palata Herran luokse. Say, dear Jesus, Sano, rakas Jeesus, today I return to you. tänään minä palaan sinun luoksesi. And I surrender totally. Ja minä alistan itseni täydellisesti. Please change me. Ole ystävällinen, muuta minut. And teach me worship. Ja opeta minua palvomaan. Holy worship. Pyhästi palvomaan. And remove decay and death from me. Ja muusta, muuta, auta minua siirtämään pois kaikki kuollut minusta. Remove sin. Muura, muuta, siirrä synti pois. And anoint me with the Holy Spirit. Ja voitele minut pyhällä hengellä. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. I am born again. Minä olen uudesti syntynyt. If you have repeated that prayer, jos sinä toistit tuon rukouksen, please, ole ystävällinen. Call the number you see on your screen. Soita tuohon puhelinnumeroon, jonka näet tässä ruudussasi nyt. As you have seen, kun olet tehnyt syntiä. This is not about money. Nyt ei ole kysymys uh, rahan keruusta, niin kuin näet. And corruption. Eikä korruptiosta. This is about the righteousness of the Lord. Nyt on kysymyksen Herran vanhurskaus. Make sure you go to a Bible teaching church. Ole varma, että hakeudut raamattua opettavaan seurakuntaan. Not where there are false apostles and false prophets. Ei sellaiseen seurakuntaan, missä on vääriä profeettoja ja vääriä apostoleja. Not where the pastor is teaching comedy. Eikä sellaiseen, missä pastori opettaa komediaa. Bible teaching church. Mene raamattuun opettavaa, raamattua opettavaan seurakuntaan. That he may baptize you. Jotta he voivat kastaa sinut. And begin to clean up your life. Ja voit alkaa puhdistaa elämääsi. That you may see the kingdom of God. Jotta näet Jumalan valtakunnan. Shalom, shalom. Rauha, rauha. Shalom, shalom of raha. Rauha. Shalom, shalom. Your